。嗯，大家好。嗯、呃，这期呢，我给大家吧做个传统的小凳子，但是也不是什么传统，呃，就是一般的叫方凳子。天津呢，管它叫方凳子，实质上呢，这个凳子不是方的。哎，就是一般的最简单的凳子，为嘛呢？你要是这个做活这个东西啊，呃，尤其做这个传统的活你要是上来你要去，呃，比方说的话，做个特别难度大的，好像不太现实。呃，咱就是从简单的一点一点呃，咱上后拍。现在我做个花凳子，给大家教了教了这料，这是四块棒板呃，应该凳子呢是做一对儿的，咱就为了叫大伙看看做一对儿没必要。这个凳子做完了我也没用，也是送人的东西。嗯、呃，这是四克拉秤，嗯、呃，这是四个腿儿，嗯、呃，这是我拼好的两块毡子，这是一个面儿，嗯、呃，还有呢，呃，这四块，呃，吊面用的小头。这个吊面的呢，应该就叫鸭子榔头吊面。等到吊面的时候呢，哎、呃，把那面做的时候呢，再看看这东西怎么用。嗯、呃，在传统里头，要是做这小方凳子，哎、呃，属于应该最简单的。呃，也不是说那什么有多大的难度，咱就是为了干这种活，最关键的，是有一个呃，我说不好，就是程序，不叫程序，就叫顺序吧。嘛叫顺序呢？你牵干嘛，后干嘛，那是必须的。你不能牵，呃，把水开出来，你再去凿那眼去，因为你知道你有多大的凿子，凿子不会有那么正好的，就必须牵凿了眼啊，回来再开那水对不对？你不跟机器一样，机器的多大的钻头都有，你这个手工的这个东西是有顺序的，嗯、呃。这些事儿啊，我在前头十几集拍的视频呢，反说的也不少了。咱也节省时间，也别说，就是咱把这料开始刮刮。这呢都是那个料，啊，这都是就那么一个凳子料，几颗啊。这个料呢，刚开始比较脏，我把它呼噜呼噜，这都没刮的。咱现在开始刮料。嗯、呃，刮料呢，还是那套的东西。那前头说了，呃，多少遍了。嗯，这个料刮的呢还是那样，先用的二锅头。嗯，二锅头这个东西啊，是什么都吃的，那个嘛玩意包子，这种包子，哎，应该刮出来花挺大的。嗯，这个料呢，基本来说差不太多，怎么刮几包子，呃、哎，咱把它平平，就意思到了就完了。现在开始呢。刮这个，刮这个料啊，呃，一人一个刮子，看到吧？这大包子猫在上地下，不出铜花，它就不会平。在过去，要是我们刮这么短的料，说不好听，这个平面我根本就不用造，包子一过去，嗯，应该就知道它平不平了。这是那么短的东西，你估计四十公分的东西，刮过就行。但是刮过就行，你必须得会，你必须得知道嘛叫平才行啊。你看啊，这个东西必须得平，得方，你不方就没法弄活了。看到吧，这的一块料就得活了，就把鸡子面打好，对吧？这个呢，都是这意思。呃，刮零多子呢，也是也是这样。我说的意思是什么呢？这种东西刮法是不一样的。你看，在这地上，你就不能用大包子，你就得用这二锅头，一包子像一包子，看吧？这出来这花就老厚了。最起码得有啊，半米那个问题。这个东西什么意思呢？你呀，干这个木工活，尤其干这个传统的。你不能刮出来那个包花，跟籽儿一样。你刮出来的包花跟籽儿一样贼薄，所以说那个东西是个样子的东西。你比如说这块料，你要是大，不多半公分，你一包子刮都跟那个能透亮的包花似的，那就是样子玩儿，那跟干活没关系
，对吧？那不是嘛玩意你想，你要天天干活，嗯、呃，过去有没有什么带锯？有没有圆盘锯挤？你指着那一层一层小包花，那你做这家就没辈子完了，那就。所以说，我那意思嘛，干这种活儿不能说狠，干下工具时候，他必须得下到位。你不下到位，你说，你再接着再来。你不下到位，你你一包子出去啊，就得让他，让他嘛呢？让他看见东西，对不对？再说你要是料小啊，就那是，你看了吗？这料啊，看看啊，这就出了通的了。出了通话，他本身这块料就平了，我连看都不用看，我就知道它平。因为你整天刮它，是吧？这不就就就嘛玩了吗？这不就就就差不多了吗？这个刮料这个东西，我已经讲了多少回了。嗯，它就是这种东西。这个东西啊，比方说的话，呃，你脑子再好，你要不练，好像也不太行。为嘛呢？你脑子再好是脑子上，这个东西是动手的。你比方说，你抱着架进去，你架下来，那你就别刮料了。所以说呢，出来和手指头用的劲儿，你看吧，前头不能打头，后头不能啃。那叫刮料，看吗？出去的时候，这俩手指头使劲，是上下摁着的。到后边呢，是劲，是后边使劲。你看我们这地方吗？都都磨的，是后边压着它，让它抱着出去，看吗？是个平的，是平行的，在这个木子上手，对吧？啊，这都没问题，这一刮就行。现在呢，这料啊，啊，我为了节省时间呢，多少我好歹刮了一下。刮完之后呢，这个呢，呃，我钉了个勒子，呃，把这宽带捞一下。这个包后呢，我捞完了，这个呢就是那么勒啊。呃，要是没有根子呢，你就勒这两面啊。你要有根子呢，一面就足够实惠。嘛叫有根子？就是你干活熟了。对吧？你就可以慢慢。现在呢，看吧，把这个料勒出来，勒的意思就是冒一下宽窄。回来之后呢，呃，那个慢慢，把料呢捞成一边大了。然后现在这这这就勒完了，勒完了呢，咱再把它刮了，对吧？刮了呢，这个东西有的大，有的小。你看这两块，这这差多少？对吧？擦多少擦多少也没事儿，这不就刮吗？这个东西又不是说特别难刮的事儿，呃，啊，哎，来，这刮过的，啊，这个量呢留的不算很大，这个几几包子就行，因为你刮的料，呃，下的印子大呀。对吧？这就差不多了，这块料差的不多，有一块料呢、啊、差的大点这个印子包子是随时调的，因为它碰硬的时候，它有时候回呀、啊，差一点嘛的。真的，尤其啊，呃，我的眼神啊。嗯，不算太好了，咱还是定那么个字子，嘛叫字子呢？就是量尺的这种东西，咱就是大起摸摸宽点，因为你这个线看不很准呢、啊，你就拿这个东西摸摸，它准的。要是搁年轻，这么大的勒子印看是一点问题都没有啊。那老啊，他眼子就有点花。我这花呢，他看近处行，看远处他根本就不行。但是这料刮完之后呢，呃，如果新手呢，你最好还是拿这方尺啊，呃，靠一下，靠了到这料看了，都方了。我们干这活呢就没必要靠了。你说一块料一靠，一块料一靠。
，那活得做到哪辈子去？没完了。所以说呢，拿眼一看，基本就是方的。你看这块料吗？这块料就差的大，这还正好有个破头。啊，基本刮点呢，一会儿再出臊，就把甩去了。颠配料呢，也是一个，是一个技术。看这差多少，这么大的花，你都得刮十多包子，你说差多少？六六六七个，六七个米的。看了吧，这点伤呢，基本就要下去了。呃，木头的天生它有毛病啊，那是断不了的。你做完一个木头呢，你就尽量呢，把好的留下，把次的呢，是杠子刮呀，是杠子砍呢。把它砍下去也好，给它刮下去也好，知道吗？啊，这块料又差不多了。哎、啊，那后头有点大，这后头高点啊，这几包子把它推下去不就完了吗？后头高啊，这包子从这吃到这就抬起来了，知道吗？知道吗？不能给它刮了。这正好了，拿这个东西就当个字啊，就省得，嗯、呃，拿眼死白的。你看这块料吗？差不多，直接就上大包就行了，差不太多。这东西你拿到头啊，也就没嘛必要了。大包子粗花也不小。差的不多呀，看这就正好了。你差的不多，有时候你来回换这包子，说真的没嘛必要。大包子就不能打二头师傅了，一样，对吧？啊，这个就行了。再说刮这种凳子料哈，嗯、呃，它要不是跟别的地儿交多大圈儿，嗯，差不多，大点小点的，也不跟那个做石头缝似的。你做石头缝，你料刮不准，你那活根本就做不了。这个谁也不跟谁交圈儿，嗯、呃，无所谓的事儿。你门子呢？你过去做门子。你大了小了那不行，你拿不上，你拿给你不放着，人那阵干活时候也得给你钱。你做大了呢，把料给人刮没了。你大了，你得把门拿进去，你把料给人刮没了，人得干嘛？对不对？人家四个半的料，五个料，做完了门子还剩还剩四个三个半，那就不叫手艺。所以说这种料啊，嗯、呃。看看就差不多，这就没问题了。这料刮完之后呢，咱就嘛干嘛呢？刮线儿、造眼儿。这个凳子这个线儿啊，应该来说就是个最简单、最简单的。为嘛叫最简单呢？它就几颗线儿，这几颗线儿呢，嗯。你看这个吗？就就这几颗线儿，几颗线儿，你也得看看这个料啊，甩甩哪是好的搁底下，哪是上上坏的搁上头，或者是哪的自己来安排。嗯，现在呢，你必须啊，这个事儿啊，把这料啊，嗯，看看哪个对哪个，那打的对儿，我叫打的对儿呢，你甩好了这个基准面啊。呃，必须在外头，你不在外头，你回来之后你不白弄了吗？对吧？嗯、呃，这个
，有点好点。这样，嗯，这样也行啊。反正这个东西，就弄个事儿呗，哪有那么正好的，对吧？这个料，我这个豆头，对吧？有时候价格。这个呢，呃，我看这面还是好的呢。这个这个色儿，来个外面。这两面刺，要搁在里头，这是外面。这个呢，刚才刮料已经定下来了，这是个外面，啊，这就行了，啊，就这样就行了。这样行了呢，现在呢，这个是外面，要画的像时候把它翻过来。哦，这还一个面啊，这个，这面儿掉过头，我画这画俩面儿也不行，这这这这把这把把这去掉，呀，看看还对不对啊？哎，这个东西你不能做。做做错了就麻烦了。对，就这样吧。嗯，这个东西呢，现在这样。下边头呢，嗯，我盘好了。嘛叫盘好了？就是嘛呢？这个头啊，基本来说就不用到米后来一句了，因为本身接了一句了。嗯，也就就就行了。这个东西必须呢，你得放。如果你不放呢，你这个东西做出来啊，你怕三条腿，就是嘛，那沙头耐力。嗯，应该你做好了，在这个凳子不至于。咱先说说这凳子的高哪儿。嗯，高哪儿这个东西啊，呃，要那过去呀、啊，反正是是,是坐着的多高，啊、呃，站着的多高是有尺寸的，但是咱这料就那么大。嗯，什么大点小点的，我看也无所谓，咱就留一块呀、啊。嗯，留那么一块，嗯，掉头，咱就那么高就完了。这个料呢，我下手也差不多。咱现在开始看看留多大啊，多大都行啊。就是咱留那么一块，对吧？这块是准备接下去了，就是一个叫接下去的东西，就是做完了它不在了。嗯，这个料呢，我刚也刮出来了。刮出来了呢，嗯、呃，咱量了这个料的宽窄，嗯、呃，量了这个料宽窄，这个料是五个二，嗯、呃，因为呢，这个料呢，我拿勒着勒的，呃，不会出大问题吧？咱在这儿量一个五个二，嗯，五个二，这弄完了之后呢，咱就回回吃，不叫回回吃，就是拿这木头比一下。嗯，别出现问题。你回来之后，你万一要不准借木匠啊，回回吃啊，啊是正常的，看到吗？这就是五二正好的，五二正好的，这一趟线，这一趟线完了之后呢，你要上面甩一个掉头的，就是你做这个水啊，别把它做喝了了。甩个掉头甩多大呢？这个东西啊，嗯，好像也没有个具体说法。你说哪个师傅教出来？你说有这个水减多少的，也没有说法，就这么呢，凭自己的感觉，师傅那阵教了大个齐哦，就就那么意思。现在咱呢把它留成沙，我看这边呢还有俩多就够了，留成沙呢，在这再画一趟线，对吧？这线就完事儿。这个闷的闷闷闷水，前头咱做它个闷水，人有说闷水难做了，什么是？我看。越越越慢水越生事儿，你里头也看不见。回来之后呢，这里头牵扯呢，呃，这是个网板，这还一个拉层，得把拉层的尺寸割出来。这个拉层你说割，呃，搁在哪一块呢？这个东西，这个一个一个凳子，这个秤子，越靠下是肯定越结实，但是呢，你太靠下了也不好看。这个东西就是。说不好听的，就是大概齐的玩意儿。嗯，如果要是给人家做，人家有尺寸，那就不用是费事儿，直接量开搁上就完了。这个东西，这个活儿也不能老做这种东西
，所以说呢，这个尺寸呢，也就是，你说在哪块我看见位置，在哪块合适？啊，摆在这块儿，咱这么多呢，咱想下来着，还就得劲得了，得劲得了，能搭个齐，咱也不量尺寸，这个东西没嘛必要。那现在得劲再换一套，对吧？完了之后，咱得量这个料多大。这料是两个八，现在呢，你得去量一下两个八，对吧？搁件儿，应该这个馅儿是正好的。这个呢，你再拿秤子比一下，这就叫混混尺。那就混混尺，你比一下，万一你要没量准呢，实质不可能不准，对吧？这个地方就行了。这就行了呢，你把这再画一条线。懂、哦？这线有点动，我看看大了吧。啊，行，对吧？这条线是底下那颗，你上面那颗怎么解决呢？上面那颗它横了还有一颗，你这两颗呀，嗯、呃，在这种小凳子很少有什么大进小出的，就是把这俩水搁在一起的，没必要。嗯、呃，就是为了简单呢，这个凳子这个秤子咱稍稍挪点因为你要是挨着，它这俩水啊就要容易出毛病了。所以说这种秤子都不耐子，咱上上赶点儿，赶多少两公分半，行啊，多大都行啊，对吧？这是两公分半，或者是三公分的，随便画那条线。这趟线的水是在那面，所以说不能画这实线，要画这种过线，看了吗？这叫嘛叫过线？看了，是点点的，准备上那面勾的。木工这线呢，你不能多画，你多画了就出毛病。你不知道哪条线，你没看对，看到吗？咱再比划一下，赶上那个尺寸呢？嗯、呃，是两个两两个七。现在呢，咱从这儿再比划一下啊，加差不多吧。我再看看一下，咱再回个尺，对吧？差差不多吧。哎，这个东西也不要求是都多,多么准呢、啊？看到吗？这还画的过线，贴的尺，点个点凳子，这个腿是盘齐的，要不呢一会儿还得盘一遍。这个活这就算完活了，看到吗？仔细看一下，这是个网板，那头一个网板，这头一个网板，这是一个拉秤，这又是一个拉秤。你说这凳子还有吗？就这么两笔。完了之后呢，你要靠过线儿，完了过线儿呢，我再看一下这个线准不准呢啊？咱做完了。把这这个料提着这边来比一下，哎，绝对准，保证没问题。就这么比一下，现在呢，这个料就可以放开了。钢线你是贴在一起的，现在可以放开。放开呢，呃，这边还有一个半水，看到吗？这边是一个半的，你必须把这线过一下，看到吗？好像这个我这个摄像机呀、啊，呃，它在那一个位置，在那一个位置呢。你有时候你就看不清，但是你看不清啊，它也是那么意思。你怎么看不清？你仔细看，这不就是角对角吗？对吧？你仔细看看，角对角不是不就完了吗？这个东西，你说你看清了，你也得学。他不看不清的，你也知道这线是怎么画的，他不就是那么个活吗？啊，又不是说，你看了吧，这就完了，给这边呢，这半线给勾过来。看了吗？这一颗腿子，完整的就那么几颗线这个是半水，这么嘛也不要，没有用。这种活儿、啊、呀，啊，实际上我画带少的线，我都能给它解决了。这种活儿必须是嘛呢？作为传统木工哈，是在脑子里装的，对不对？你只是那摆个图，跟那图对下。哎，我反也不会画图。哎，我,我看图也二不就给我个尺寸呢、啊，我都凑合。要是论看图，我也没戏。就是嘛呢，这个东西有时候用不着那样。你看这个吗？看了过条线，对吧？这不就就完事了吗？你看这个吗？见实了过短的，你看这是实线吗？过短的，看了吗？见见虚的，就是这个线虚的是过实的，嘛叫实了？这个线是通的话，你看。这不就结了吗？对吧？这不就结了呢？结了虚的，看到吗？过实的
，这种是有数味儿的。你看，这是虚线，这是实的，对吧？这边呢，你就不用从这边来勾去了，从这边它不有个线头子，看到吗？从这边再过一下，这就结了。你看啊，这个完整的线保证不会动一滴了。我这个线画的还是慢。要是心思花快了，我滴出来几下就完，你看对吧？这是一对儿，这就搅和了。再玩这一对儿，这一对儿呢？你说那边能不画，就这边能不画，看了吧？还给他，因为这个线是实的，看了吧？这边呢，我给你反过来，我要是从这边画，你看不好看，看了从这边看，就是实线，过虚的，看了吗？就是虚的，就是等于两头的。你过时了也没人管，但是呢，你这个东西啊，你看啊，这是虚的，过的就是实线，你看啊，这是断的，这是整的，这是断的，看，把这边整的过过来，这个呢应该再过虚的，没必要，你在这儿再过一遍虚的，还不如啊这边已经有印了，你从这儿再过一下，你就省的再过了一遍了，你看啊，只有一颗。忒简单了，你仔细看这个东西，你看了吗？接还这个，这这个嘛又来了，对吧？这不又来了吗？你看了吗？这种虚的、实的，就这种东西，看啊。摄像机呀，有时候啊，它照这玩意儿，你铅笔你还不能开粗，你开粗了吧，做的活儿不准。你说你要是把它照着滴起来，你看了这线了吗？那逼，嗯、呃，刚才来个电话，嗯、呃，接电话去了，呃，下回我再录这玩意我把电话掐他。你、呃、说的半惨呢，这个线呢，我刚说实的虚的，哎、呃，我这不就就就就感觉正好是最后一颗线，这就过完了。这种线呢叫过线，就是过去啊，为了这门通和这门通的问题，呃，这个呢就不就不就是刚才画的完事了。完事儿了呢，嗯、呃，咱再比一比，看个面儿啊，别出错。这个木工这个东西啊，嗯、呃，虽然说断不了出错，呃，大错可不能出。你大错出了就麻烦了。你比如说，你给人做这凳子，对不对？你这个眼儿明白是带劲儿的，你给人造劲儿去了，露个眼儿，人家谁给你钱呢？就是那阵儿我们干活的时候，所以说呢。呃，多会会吃，多比划比划，就是嘛呢？别出错，这个一句下去呀、啊，呃，把这料给人切短了，那可就要了命了。那你当那那阵我们干活的时候，人家就那么几颗料，你比如说啊，咱不能说打就打个比方，人家就那么四颗八颗料做一对小凳子。当时我们做那阵手工刚学活的时候，这一个凳子也就是六七块钱，在我们师傅做这个这个这这那那种木凳的时候。呃，师傅的师傅好像就是二十斤麦子啊，什么一系列的东西。所以说呢，呃，作为老给人外人干活的呢，你必须啊，呃，得准等。就说呢，人家给你这些料，你必须把这活给人做成了，对不对？你说你要是把这块料弄短了，呃，你自己回家、呃、再拿一颗料去，那就不叫手艺了。所以说呢，做完了这活呢，看到吗？就是打对儿的，是他跟他歇哈。看了吧？哦，对了，是他跟他歇在一起。哦，对了，里头看看，对了，这不就完活了吗？就那么几颗线儿，有人做活呢，把接地去，哎，这都通的。你想想，你比如说我一会儿要画一个通的，你看看，你一画通的，它就就乱了，你就不知道从哪下招子了。一个一比，一个一比，那不就是没法做活了吗？你往往那个活儿啊，嗯、呃，我今儿多说两句在哪儿了呢？你比如说，你一个一比，一个一比，但是你做不错，可是呢，那功就没了。人家要是做这俩凳子，我们做架的原先是这种简单凳子，一个工凡做不了四个，反正做仨也有富裕。你要比方说的话，人家快手一天呐，拿一点儿，一点机器都不用，一天能做四个。对不对？你比如说从呃早上起来，呃六点，呃干你晚上六点，这四个就搅和了。同样呢，你老比划，你老用这方式，你再用这哈，用那个乱七八糟，老是那么折腾，好像你从五点呢
，啊，你你干你面子五点呢，你也未必完得了，就是头一个，你就是完了，也把人累得够呛。所以说木匠呢，好些地方呢是有一种嘛呢，有一种就是你脑子里有这东西了，呃，应该就没问题了。意思我就说到这哈，对吧？呃，咱现在开始看到进料这样，就打好对了，把它这样翻开，能不能翻都无所谓，这是有个基准面的。你这样翻开，这是一对，这是一对。现在呢，你看吧，这是嘛也没动的，看到，嘛也没有。你就得说啥呢？这是个上面的小网板对吧？这是一长一短的网板你把这网板呢，要卸在这个上。这个地的位置在哪儿哈？你比划一下，看到吗？这个东西是有个台儿的，你不能给你卸满屏了。啊，你过去那石头屏的活儿，那跟这不一样。这是一个最简单的凳子，做石头屏的时候，你必须是平的。这个东西你出一个台儿好。你出台呢？你把这块料搁着，这万万搁着，你在这儿多少点个点儿，嘛意思呢？哦，证明这料我做完了，这活儿是在这块。你点那个点儿呢？我这点这铅笔也不不行，就点那个点儿。点那个点儿呢，你也就没事儿了。没事儿了干嘛呢？你就把这勺子，看看这水啊怎么安排。安排水是个学问，嘛这学问呢？嗨嗨，也就不是学问了，它就是。你把它搁正了，你你怎么合理吧？现在你看了吗？这块料在当中，咱呢让这块料啊，这个水啊开在也在当中。我说的当中就不是说特别准的那个当中了啊，就是是差不多的当中，你看了吗？就这意思，看了吗？给你来一下，为嘛干燥这块？这是一个水就是打进去的这个眼儿，你燥它等于一会儿你少燥一燥的一样，看了吗？给它定下来了。那就开始钉勒子，对吧？这个勒子呢，你看这勒子吗？这勒子现在这不七扭八歪的，看到吗？你把它调，嗯、呃，这种勒子呢，实际上这几个螺丝管不了嘛用，哎、呃，不管用管用的，反正是这个东西，你看到吗？你不动它，看到吗？再见哈，啊，这就到了，到了呢，把这个再调回去，就那么用那么俩勒子。这个东西啊，这就行了。弄完了呢，再比一下，因为你的凿扎进去、旋进去就不知道多深了，看到吧？这一比，哦，差不多，差不多就行了。传统那个东西不跟机器一样，你机器，呃，你慢慢看吧，接下来，回来之后呢，看到吗？这个活，仔细看啊，这就硬了。看吧，调个面来，这么一勒，再这么样，这么一勒，因为这面呢没有线，你就踏实，对吧？你看这标准面吗？看那个吗？这样翻个，这样掉头，这又开始勒，它就是那么个东西。你看啊，你你你勒别的地方，你都勒不了，别的地方是个断线。这些灯光啊，他我看不见在哪块儿，这行了。啊，这一对腿子，这就完活了。一会儿拿凿子一凿眼，这就结了。啊，这个呢还是那么说，看好了这标准面了吗？这是上头，这是面这个勒子要贴准这个线儿，看了，那面是面这面肯定是面再反过，这个东西啊，是一个重复的动作，看得清看不清，你看见一道就行了。看吧，这个还打开，打开完了还加掉头，啊，掉头你再加掉头，你又开始勒，这不就结了吗？对吧？记住了，勒时候尽量要勒在这个这个线的框里头。嗯、呃，为嘛呢？你要是勒出去啊。也不是没事儿，但是呢，你洗完活呢，它这有个勒子印儿子，呃，不太好看。这个呢，现在看了吧？再合起来，看了吧？再自己呢，看一下，勒完了，对头不对头？啊？呃，张元杰，你看不见，因为摄像机它没那个本事能照出来，看了吧？这就我自己看明白了，对，这个腿子。
，完整无缺的就是那么几条线画这种线，我是用一点都不短不假，也不也不剪也不切，是吧？这个东西呢，你要是高兴呢，把这头过一下，没用，拿去一拉就下来了，用嘛用嘛？你过了那么些乱七八糟的线，嗯、呃，完事之后呢，这个画完了。再说灯照眼儿，咱就搁在一边儿，没他事儿了。一会儿照眼儿，呃，咱得看看他的面儿，面儿这一线呢，因为这回我垫子把线儿给大伙交代清楚了。这是一块我粘的板儿，这样呢，赶线儿我刮了几包子。嗯、呃，你做这个宽的尺寸，有这个面儿，你做完了要比面儿小，你用这块面儿，你做完了比这面儿大，这面儿不就漏当了吗？所以说呢，呃，你自己在这上掐一个尺寸，准备把这凳子搁在哪儿？名字搁在这哈，搁在这哈，对吧？一边呢留个两个半，两个一个半，耐留多少留多少。咱做的主要是为了活啊，咱得量这里尺寸啊。呃，里口呢拉二十七就差不多，一边甩，两公分，或者再起个哨就完了。所以说呢，甩两公分呢。你把这个秤子剪一下，嘛就剪一下呢？意思呢，就告诉你，就嘛意思呢？你这个秤子，这这个腿子，嗯、呃，你这样搁上，挺容易的，嘛就挺容易的。这个多大的缝儿，你就画多大的线就行了，对吧？这个那么大缝儿，你画多大线，对不对？你要画那么长这个秤子，它不就漏裆了吗？你画小了呢，呃，它它它它它它不就是猴铃铛了吗？这个猴铃铛活比画大了还损，那么点小腿那么大帽子那不行，就是完了，你自己看的比例正好了。如果给人家做，人家有尺寸量出来，根本就不用问，就就其他他做活了。这意思就是这意思，是吧？完事之后呢，你看了吗？把这弄完了，对吧？这孩子的腿放回原处，这就是那几个网板，对吧？嗯、呃，把它画一下，画一下呢，你算一算呢？呃，要看这笋子头儿，那就看这笋子头呢，你得看看那多少，减多少笋儿。在这个东西我看呐，嗯，也就别画了，画完了白耽误功夫。是学木匠的，哪一个那个脑子都比我好，哪一个都会加减法。你把这个俩秤子加起来，这么一减，里头多大尺寸就行了，没必要再让我画了。你画完了嘛用了，腿子是最重要的。这个呢，这，还有一个呢，嗯、呃，我在一会儿开水的时候咱再说。嘛意思呢？这两个秤子，你看，这看好了，这是个上头，对吧？这是个下头。这两个秤子画线的时候是无所谓的，但是你做活时候，呃，凭手艺道来讲啊，这一个小破凳子，但是也没有多大意思，就是我给你告诉的意思。这个网板，比方说里到里，比方说二十八，或者是三十五的，甭管它多大，下边这个秤子，应该要比它大一点，大个一两个米的。为嘛要大？嗯，难道来说我也说不出嘛嘴来？就是嘛，凭人的肉眼做这个活呀，嗯，这个凳子要是做了上下一边大了，好像拿眼一看呐、啊，好像就是下边有点小。你要把它炸出去呢？实质呢，那个东西就不方了，但是不方了，从拿人肉眼一看呢，哎，它是个正的，就跟我也经常帮忙，就是给人吊钉子一样。你比如说，你这屋子把这钉子吊上，你吊上钉子呢，呃，把木头抽过来，扒拉一探线，对吧？四圈一串条子，都是串子，一定就完了。但是呢，呃，因为这个东西，我爸呢，就是就是干了一辈子瓦工。呃，要退休时候也是，呃，八级了吧，七八级了吧，呃，当然那是干一辈子那个。当初我爸就说过这事儿，说嘛呢，这钉子你要把它吊平了，你从站子上顶上一看，那肯定不是平的，对吧？应该呢，这个有一种办法呢，就是把这钉子吊平了，要说钉子它勾上去，知道吗？啊，拿一个串子之后，那个都是我们掉的是木头的，拿一个串子从上面顶一敲，下边低了起来，一低了那是最少两三公分的，你低了去两三公分，其实这顶子是这样的，圆的
，但是你拿肉眼看呢，它是个平的。做这个凳子也是如此，你要把下边这个秤子要放长一点儿，这个活做出来舒坦。当然，道理我讲不出来，应该是那么个理。呃，如果说你做正了呢，人家看着呢也没毛病，反正就是叫着有点上下脆，是你拿尺一毛的，哎、呃，一样。问题是在哪儿呢？因为看你那凳子不是说都是行家，你比如说都是行家，我进去看了，嚯，这这人做活不错，你看这活做的多方多正，我能看出来是正好的。但是你有的外行一看，哎呦，这凳子下边小啊，其实它一点也不小，就是人的那个右眼呐、啊，好像给那么视差，我也说不好这个这个大理论，我讲不好。呃，意思就是那么意思。咱现在照眼一会儿我画了这几趟线呢，呃，拉个水咱们写活。我要把这面这面来刮呢，咱再把面吊上，这个活基本，哎、呃，也就差不多了。呃、反正做一个凳子，你还有多大的活儿，对不对？你要不是什么，呃，有别的做法，呃，什么这坨上什么高低水的，呃，什么八字的，呃，什么石头瓶的，咱又不做那个，就大伙做个凳子看看，好吧？